একটি ইঞ্জিন কতটা শক্তিশালী তা বোঝানোর জন্য যে এককটি ব্যবহার করা হয় তা হলো এইচপি বা হর্স পাওয়ার আপনি একটি গাড়ি বাস ট্রাক বা মোটরসাইকেল যেটাই কিনতে যান না কেন আগে জেনে নিতে হবে ইঞ্জিনের হর্স পাওয়ার কত কিন্তু সমস্যা তখনই হয় যখন এইচপি বা হর্স পাওয়ারের মতো আরও কিছু পয়েন্ট সামনে চলে আসে যেমন আইএসপি এফএসপি বিএসপি অথবা পিএস ইত্যাদি আজকের ভিডিওটিতে আমরা জানব ইঞ্জিনের এসপি আইএসপি এফএসপি বিএসপি এবং পিএস কি তো চলুন শুরু করি এইচপি বা হর্স পাওয়ার হর্স পাওয়ার হলো কোনো কিছু আসলে কি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করতে পারে তার একটি একক বিস্তারিত জানার জন্য এই চ্যানেলের আরও একটি ভিডিও আছে হোয়াট ইজ হর্স পাওয়ার বা হর্স পাওয়ার কি কিভাবে হর্স পাওয়ার নির্ণয় করা হয় ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এখন আসি মূল বিষয়ে একটি ইঞ্জিন যে কত পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করতে পারে তার সম্পূর্ণটা সে কখনো আউটপুট হিসেবে দিতে পারে না তার কারণ ইঞ্জিনের অভ্যন্তরীণ মুভিং পার্টস সমূহের ঘর্ষণ এবং ইঞ্জিন নিজে চলার জন্য কিছু পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে তাই ইঞ্জিনের এসপি বা হর্স পাওয়ারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় নাম্বার ওয়ান আইএইচপি বা ইন্ডিকেটেড হর্স পাওয়ার নাম্বার টু এফএইচপি বা ফ্রিকশনাল হর্স পাওয়ার এবং নাম্বার থ্রি বিএইচপি বা ব্রেক হর্স পাওয়ার আইএসপি একটি ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের ভিতর জ্বালানি দহনের কারণে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে ইন্ডিকেটেড হর্স পাওয়ার বা আইএইচপি বলে ইঞ্জিনের আইএসপি হল জ্বালানি থেকে প্রাপ্ত মূল শক্তি এফএইচপি ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের ভিতর জ্বালানি দহনের কারণে যে শক্তি বা ইন্ডিকেটেড হর্স পাওয়ার উৎপন্ন হয় তার কিছু অংশ ইঞ্জিনের বিভিন্ন জায়গায় ফ্রিকশন বা ঘর্ষণের কারণে এবং ইঞ্জিনের বিভিন্ন সিস্টেম চালু রাখার জন্য ব্যয় করা হয় বা লস হয় ইঞ্জিনের বিভিন্ন জায়গায় ফ্রিকশন বা ঘর্ষণ যেমন সিলিন্ডার লাইনারের সাথে পিস্টন রিং পিস্টন পিন স্মল ইন্ড বিয়ারিং বিগ এন্ড বিয়ারিং মেন বিয়ারিং ইত্যাদি আর ইঞ্জিনের বিভিন্ন সিস্টেম বলতে যেমন ভাল্প ম্যাকানিজম কুলিং সিস্টেম লুব্রিকেটিং সিস্টেম ফুয়েল সিস্টেম ইত্যাদি সচল রাখার জন্য ইঞ্জিনের আইএসপি বা ইন্ডিকেটেড হর্স পাওয়ারের একটি অংশ ব্যয় করা হয় বা ব্যয় হয়ে যায় এই যতটুকু শক্তি এখানে ব্যয় বা লস হয় সেটাকেই ফ্রিকশনাল হর্স পাওয়ার বা সংক্ষেপে এফএইচপি বলে ইঞ্জিনের এফএইচপি যত কম হয় ততই ভালো বিএইচপি বা ব্রেক হর্স পাওয়ার ইঞ্জিনের ফুয়েল থেকে উৎপাদিত শক্তি হচ্ছে আইএসপি ঘর্ষণজনিত লস বা এফএসপির পর ফাইনালি ইঞ্জিন থেকে আমরা যে শক্তিটা পাই নিজেদের কাজে ব্যবহার করার জন্য সেটি হচ্ছে ব্রেক হর্স পাওয়ার বা বিএইচপি সচরাচর কোনো ইঞ্জিনের হর্স পাওয়ার বলতে আমরা এই ব্রেক হর্স পাওয়ারকেই বা বিএইচপিকেই বুঝি এটিকে ব্রেক হর্স পাওয়ার বলার কারণ কোনো চলমান ইঞ্জিনকে আমরা যদি বাহির থেকে শক্তি দিয়ে অর্থাৎ ব্রেক করে ইঞ্জিনকে বন্ধ করতে চাই তো ওই ইঞ্জিনের বিএসপি থেকে বেশি হর্স পাওয়ার দিয়ে ক্র্যান শার্টকে চেপে ধরতে হবে বা ফ্লাই হুইলকে চেপে ধরতে হবে যেমনটি রোপ ব্রেক ডাইনামোমিটারের সাহায্যে ইঞ্জিনের ব্রেক হর্স পাওয়ার নির্ণয় করা হয় ইঞ্জিনের ব্রেক হর্স পাওয়ার বের করার জন্য আপনাকে আরপিএমের সাথে টর্ক গুণ করতে হবে এবং তারপর ফাইভ টু ফাইভ টু দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে পিএস সচরাচর মোটরসাইকেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে হর্স পাওয়ারের পরিবর্তে পিএস লেখা হয় এই পিএস হর্স পাওয়ারের কাছাকাছি ভেলোর একটি একক জার্মান ভাষায় পিএস মানে ফিফারডি স্টারকেন ওয়ান পিএস ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট নাইন এইট এইচপি মানে এক পিএসের একটি ইঞ্জিন এক হর্স পাওয়ারের একটি ইঞ্জিনের চেয়ে সামান্য কম শক্তিশালী ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তবে অবশ্যই একটি লাইক করবেন কারণ আপনার একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও তৈরি করার জন্য অনুপ্রেরণা জোগায় এক একটি ভিডিও তৈরি করতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয় এবং এই সময়ের সাথে সাথে অনেক পরিশ্রমও করতে হয় তাই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করুন চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিও এবং নতুন নতুন আরও ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করুন আর অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন বিজ্ঞান বিষয়ে কি কি ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন